দেশে বিদেশে অবস্থানরত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আরিফ খাদেম অস্ট্রেলিয়ার সিডি থেকে আরিফ ডট কম চ্যানেলের ফেসি বয়েসের এই গুরুত্বপূর্ণ পর্বে আপনাদের সবাইকে আবারও একবার স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি ফেসি বয়েসের উপর তবে প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফার্স্ট প্রোগ্রেসিভ ও কন্টিনিউয়াস ফর্মে তো আজ আমরা যে ধরনের বাক্য শিখব ফেসি বয়েসে সেগুলো হচ্ছে যেমন কাজটি করা হয়েছে ছিল কাজটি শেষ করা হচ্ছে চিঠিটি তার কাছে লেখা হচ্ছে বইটি বা বইগুলো পড়া হচ্ছে হচ্ছিল বিদেশ থেকে তাদের কাছে টাকা পাঠানো হচ্ছে ব্যাংক থেকে টাকা উঠানো হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি তো এখানে পূর্ববর্তী যে আমরা আরও চারটা পর্ব শিখেছি পর্বের মাধ্যমে যে বিষয়গুলো শিখেছি সেখানে কিন্তু আমরা সাবজেক্টের কোনো উপস্থিতি পাইনি সেখানেও কিন্তু অবজেক্টটাকে সাবজেক্টের মতো করে আমরা শুরুতে এনে যে ইনডেফিনিট ফর্মে বা সিম্পল ফর্মে আমরা পেসি বয়েসের উপর আলোচনা করেছি তো যারা নতুন শিক্ষার্থী তারা অবশ্যই প্লেলিস্টে গিয়ে ইংলিশ ফর ডেলি লাইফ তথা দৈনন্দিন জীবন ইংরেজি ভাষার যে লাস্টের যে পর্বগুলো দেখে নেবেন আর নতুন শিক্ষার্থীরা অবশ্যই এক থেকে দেখবেন যেটা আমি সবসময় বলি অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন যে কোথা থেকে শুরু করব এবং পর্বের শেষে অবশ্যই আমাদের কিছু মজার টেস্ট ইউর সেল থাকবে সেগুলো নিজে নিজে চেষ্টা করবেন সো ডিয়ার ফ্রেন্ডস লাইক প্রিভিয়াস এপিসোডস পূর্ববর্তী পর্বগুলোর মতো যে কাজটি করা হচ্ছে তো ভেরি সিম্পল কাজটি আমরা কি জানি দ্য ওয়ার্ক ওকে আবারও বলছি যারা নতুন শিক্ষার্থী আগেগুলো দেখলে এগুলো বুঝতে একদম সহজ হবে তা না হলে অনেক কঠিন হবে ওকে সো দ্য ওয়ার্ক আমি এখানে লিখলাম ভেরি সিম্পল এখন আগে আমরা শিখেছিলাম কাজটি করা হয় দ্য ওয়ার্ক ইজ ডান দ্য ওয়ার্ক হচ্ছে মূল বিষয়টা এখানে এবং ইজ যেহেতু এটা থার্ড পার্সনকে ইন্ডিকেট করছে এবং সিঙ্গুলার এবং বর্তমানে সেই জন্য ইজ তাহলে আমরা এখানেও কিন্তু ইজ যেটা সবসময় বলি যে পেসি বয়েসে দুইটা জিনিস কমন সেগুলো হচ্ছে বিভার্বের ব্যবহার এবং ফার্স্ট পার্টিসিপোর ফর্ম অব দ্য ভার্ব যে ভার্বের যে ফার্স্ট পার্টিসিপল যে ডু ডিড ডান রাইট রোড রিটেন ইট অ্যাট ইটেন এই যে ইটেন রিটেন ডান এগুলো ওকে এগুলো কিন্তু আসবেই তাহলে এখন কাজটি করা হচ্ছে যখন আমরা পেসি পয়েসে চলমান কোনো কিছু করব যে মানে কাজটি করা হচ্ছে তার মানে কাজটি এখন দ্য ওয়ার্ক ইজ গোয়িং অন এখন যখন করা হচ্ছে কেউ হয়তো করছে কে করছে সেটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট নয় হ্যাঁ যদি গুরুত্ব মনে করেন তাহলে অবশ্যই বাই হিম বাই মি বাই দ্যাম এগুলো বলে দিবেন বাই রো হিম বাই খোর হিম ওয়ার বাই ইউ ওয়ান্ট টু স্যাই কিন্তু এখানে আমরা যে বিষয়টা মেনলি শেখার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে হাউ টু অ্যাপ্লাই ওকে অন টু দ্য ফেসিভ ফর্ম দ্য ওয়ার্ক এখন আমরা সরাসরি কিন্তু আইএনজি যুক্ত করতে পারি না এখানে কারণ আমরা বহুদিন আগে আমরা প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভ ট্যান্সে শিখেছিলাম যে আই এম ডুইং দ্য ওয়ার্ক তার মানে আই এর সাথে এম হি ইজ হি এর সাথে ইজ দিয়ে তারপরে ভারতটাকে সরাসরি আইএনজি রূপে আমরা করেছিলাম কিন্তু এখানে কিন্তু বন্ধুরা ওই একই ধরনের অর্থ কিন্তু একটু ডিফারেন্টলি হবে কারণ এটা পেসিভ ফর্মে হচ্ছে দেয়ার ইজ নো সাবজেক্ট ইন দিস সেন্টেন্স সো যেটা আমাদেরকে করতে হবে যে ইজের সাহায্য যেটার সাথে হবে সেটা হচ্ছে যে বিং মানে বি ভারটা আসবে বিং দিয়ে এবং এই বিংটাই ভার্বের আইএনজি রূপকে এখানে প্রকাশ করাবে সো দ্য ওয়ার্ক ইজ মনে রাখতে হবে আমাদেরকে ইউজ করতে হবে বিং দ্য ওয়ার্ক ইজ বিং তারপরে যে ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম যেটা বলছিলাম দ্য ওয়ার্ক ইজ বিং ডান কাজটি করা হচ্ছে সিমিলারলি কাজটি শেষ করা হচ্ছে কি হবে ট্রাই করুন আমরা বলতে পারি দ্য ওয়ার্ক ইজ বিং তারপর কি ফিনিশ ফিনিশড ফিনিশড ভেরি সিম্পল তার মানে ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম তারপর চিঠিটি তার কাছে লিখা হচ্ছে প্রথমে চিন্তা করুন ছোট করে যে চিঠিটি লিখা হচ্ছে তাহলে চিঠিটি কি দ্য লেটার ওকে ভেরি সিম্পল দা লেটার তার মানে লেটার যেহেতু একটা সিঙ্গুলার তার সাথে আমরা ইজ দিব এবং বর্তমান অবশ্যই মানে এই মুহূর্তে হচ্ছে লিখা দ্য লেটার ইজ তারপর কি বিং হবে একই নিয়ম বিই আইএন জি বিং তারপর কি রাইট বললে হবে রোড বললে হবে ন রাইট রোড রিটেন এখানে উচ্চারণগত একটা বিষয় আমি সবসময় বলি এটা কিন্তু রাইটেন না অনেকেই রাইটেন বাইটেন হাইটেন এভাবে বলেন পাস পার্টিস বলে দ্যাটস রং দ্যাট হ্যাজ টু বি রিটেন সো ডাব্লিউ আর আই টি টি ইএন 
এখন চিঠিটি লিখা হচ্ছে হয়ে গেল ইট হ্যাজ বিন ডান হয়ে গেল দেখেন আবার একটা বাক্য বলেছি রেসিপি দেখুন তো দ্য লেটার ইজ বিং রিটেন এখন কার কাছে তার কাছে আমরা পূর্ববর্তী পর্বে কিন্তু এগুলো শিখেছি যে কারো প্রতি কারো কাছে এগুলো যখন আমরা বলি সাধারণত কি বলি টু দিয়ে বলি তার মানে দ্য লেটার ইজ বিং রিটেন টু হার বললাম হিম বললাম কোনো সমস্যা নেই হোয়াট আর ইউ লাইক টু সাই দ্য লেটার ইজ বিং রিটেন টু হিম ডান তারপর বইটি পড়া হচ্ছে ট্রাইট আপনারা করুন কি হবে দা বুক ইজ বিং রিড রেড রেড ওকে রেড আমরা অনেকবার করেছি পূর্ববর্তী পর্বে এখন যদি বইগুলো বলা হয় তাহলে কি হবে ট্রাই লেট মি হেল্প ইউ হিয়ার বইগুলো কি দা বুকস যেহেতু বুকস ফ্লোর তাহলে কি ইজ বললে হবে নো উই হ্যাভ টু সাই আর তারপর কি বিং দ্য বুকস আর বিং পড়া হচ্ছে পড়া রিড রেড রেড দে রিমেন দ্য সেম ওকে মানে ইন টার্মস অফ স্পেলিং স্পেলিং তো দেখতে দেখতে সেম বাট প্রোনাউন্সিয়েশন ওয়াইজ কিন্তু দেয়ার ইজ এ মেসিভ ডিফারেন্স ফার্স্ট অ্যান্ড ফার্স্ট পার্টিসিপল উড বি রেড অ্যান্ড দ্য প্রেজেন্ট ফর্ম ইজ রিড এটা মনে রাখতে হবে সবসময় দ্য বুকস আর বিং রেড ওকে বইগুলো পড়া হচ্ছে আর বইটি হলে কি আপনার করে লিখবেন নিচে বিদেশ থেকে তাদের কাছে টাকা পাঠানো হচ্ছে দিস সেন্টেন্স লুকস ভেরি বিগ বাট ভেরি সিম্পল তাদের কাছে টাকা পাঠানো হচ্ছে টাকা পাঠানো তো টাকা দিয়ে আমরা বলতে পারি আমরা সিম্পলি এখানে শুরু করতে পারি কি মানি দিয়ে এম ও এনি ওয়াই তার মানে মানি কি পাঠানো হচ্ছে ভার্বটা কি সবসময় চিন্তা করবেন যে এটা কোন কাল এবং ভার্বটা কি মানি ইজ বিং সেন্ট 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 ওকে মানি ইজ বিং সেন্ট তাদের কাছে তার মানে কি দেয়টা হয়ে যাবে কি এখানে দেম ওই যে হিটা হিম হার হয়ে গেছে সেভাবে সেন্ট টু হবে অবশ্যই টু দেম মানি ইজ বিং সেন্ট টু দেম মূল বাক্য কিন্তু হয়ে গেল দ্য মেইন সেন্টেন্স ইজ ডান কোথা থেকে বিদেশ থেকে তার মানে এখানে প্রিপোজিশন আছে কি ফ্রম ওকে ফ্রম ওভারসিজ বলতে পারেন অথবা যেটা আমাদের দেশে সনাতনভাবে বলা হয় অ্যাব্রড আমি বলে রাখি আপনাদেরকে এখানে আই নিড টু সাই দিস ওভারসিজ ইজ মোর পপুলার দেন অ্যাব্রড ইন ইংলিশ স্পিকিং এনভায়রনমেন্ট যে ইংরেজি পরিবেশে কিন্তু আসলে অ্যাব্রডের চেয়ে ওভারসিজটা বেশি ব্যবহৃত হয় যদিও আমাদের দেশে আমাদের সাব কন্টিনেন্টে অ্যাব্রডটা বেশি জনপ্রিয় বাট আই এম জাস্ট হ্যারিং ফ্রম মাই প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স ওকে তাহলে আশা করি বুঝতে পারছেন বন্ধুরা বিদেশ থেকে টাকা পাঠানো হচ্ছে তাদের কাছে আবার এটাকে কিন্তু আরেকভাবে বলা যায় কিভাবে বলা যায় ট্রাই করুন দেয় আর বিং সেন্ট মানি ওকে দেয় আর বিং তাদের কাছে পাঠানো হচ্ছে এটাও হয় দে আর বিং সেন্ট মানি ফ্রম ওভারসিজ এখন যদি বলা হয় যে বিদেশ থেকে অনেক টাকা পাঠানো হচ্ছে কি বলবেন ট্রাই অ্যান্ড রাইট ডাউন অনেক টাকা আমরা উই হ্যাভ ডান এই লড অফ এক্সাম্পলস ওকে ব্যাংক থেকে টাকা উঠানো হচ্ছে এখানে ভার্বটা হয়তো অনেকের জন্য একটু নতুন এটা হচ্ছে কি উইড্রো ফার্স্টে হচ্ছে উইড্রু অ্যান্ড ফার্স্ট পার্টিসিপাল হচ্ছে কি উইড্রোন ওকে তাহলে ব্যাংক থেকে টাকা উঠানো হচ্ছে তার মানে উঠানো হচ্ছে কি ওই টাকাই ওই মানি দিয়ে শুরু হবে মানি ইজ বিং উইড্রোন মানি ইজ বিং উইড্রোন কোথা থেকে ব্যাংক থেকে তারপর কি বলতে হবে ফ্রম দ্যাংক এটিএম থেকে হলে ফ্রম দ্য এটিএম মানে এটিএম মেশিন যেটা আমরা বলি ইউ ক্যান সে চোরটিকে রাস্তায় মারধর করা হচ্ছে ট্রাই করুন চোর থেকে চোর ইংরেজি কি থিফ ওকে আমরা দা থিফ বলতে হবে দা দ্য থিফ সবগুলো দেখুন বর্তমানে এবং হচ্ছে এই মুহূর্তে কিন্তু চলমান দে আর রানিং দে আর হ্যাপনিং নাও দিস ইজ হোয়াট ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন ইউর মাইন্ড মারধর করা এখন মারা পেটানো প্রহার করা আমরা শিখেছি কি বিট বিই আইটি আমার বইতেও কিন্তু 
এই জাতীয় ভার্বগুলো দেয়া আছে সকল ফর্ম দেয়া আছে দেখে নেবেন টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অফ দ্য বুক এবং একই সাথে বলে রাখি অনেক বন্ধু ভারত থেকে ইনকোয়ারি করেন আপনারা কিন্তু অ্যামাজন ডট ইনে গিয়ে কিন্তু বইটা নিয়ে নিতে পারেন আমার যে ইংলিশ কনভারসেশনের উপর যে বইটা যে কমন ক্লোজ এন্ড ডাব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেন্স ইন প্র্যাকটিস তত স্টেপ বাই স্টেপ ইংলিশ কনভারসেশন প্র্যাকটিস বুক কারণ আমি প্রচুর কোয়েরি পাই ইউটিউবে মেসেঞ্জারে ফেসবুকে বিভিন্নভাবে ইমেলে সেই জন্য বললাম তাহলে কি বিট বিট বিটেন প্রেজেন্ট এবং ফার্স্টের স্পেলিংগুলো সেম বিট বিট ফার্স্ট পার্টিসিপালে গিয়ে বিটেন হয়ে যায় দ্য থিফ ইজ বিং কি বিটেন কোথায় অন দ্য রোড আপনারা সবাই জানেন রাস্তায় যেহেতু বলা হয়েছে ওকে অন দ্য রোড দ্য থিফ ইজ বিং বিটেন অন দ্য রোড শিশুটিকে চুমো দেয়া হচ্ছে ইন্টারেস্টিং আমরা সবাই জানি উই অল খিস খিডস লিটল ওয়ান্স লাভড ওয়ান্স এখন কে দিচ্ছে এটা কিন্তু উজ্জ আছে ইট রিমেন সাইলেন্ট হেয়ার উই ডোন্ট নো হু ইজ ডুইং মাম করতে পারে বাবা করতে পারে আঙ্কল করতে পারে নানি দাদি সবাই করতে পারে তো শিশুটিকে চুমো দেয়া হচ্ছে তার মানে এখানে শিশুটাই হচ্ছে মেইন বিষয় ওকে আমরা সরাসরি কি বলতে পারি দ্য চাইল্ড ওকে দা অথবা দা বেবি শুনতে আরো বেটার লাগে দা বেবি চুমো দেওয়া ইংরেজি কি খিস মানে বিং খিস ওকে সো দা বেবি ইজ বিং কি খিস আমি যদি বলেন যে মা কর্তৃক নানি কর্তৃক দাদা কর্তৃক এরকম বাই গ্র্যান্ড ফাদার বাই মাম বাই ফাদার এরকম বলতে পারেন কোনো সমস্যা নেই দা বেবি ইজ বিং খিস আবার অনেক হয়তো চিন্তা করবেন যে আমি কিসটাকে দিয়ে বলি যে দ্য কিস ইজ বিং গিভেন টু দ্য বেবি এটাও হবে বাট আই থিঙ্ক দিস ইজ মোর এপ্রোপ্রিয়েট টু সে বন্ধুরা আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভ বা কন্টিনিউস এ হ্যাও টু মেক দি সেন্টেন্সেস নাও উই আর গোয়িং টু চেঞ্জ দেম ইন টু ফাস্ট ভেরি সিম্পল অ্যান্ড ভেরি কুইকলি কাজটি করা হচ্ছে বাংলায় যদি অতীত করেন কি দাঁড়াবে কাজটি করা হচ্ছিল তার মানে দ্য ওয়ার্ক ইজের জায়গায় কি হয়ে যাবে দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ বিং ডান ডান কাজটি শেষ করা হচ্ছিল এখনও কিন্তু ইজের জায়গায় কি ওয়াজ হয়ে যাবে ওয়াজ বিং ফিনিসড চিঠিটি তার কাছে লেখা হচ্ছিল কি হবে দ্য লেটার ওয়াজ বিং রিটেন টু হিম ও হার এভাবে বইগুলো পড়া হচ্ছিল কি হবে দ্য বুকস আর হবে না যেহেতু ফ্লোর আমাকে করতে হবে কি ওয়ের বিং রেড সিঙ্গুলার হলে ওয়াজ হবে ভেরি সিম্পল বিদেশ থেকে তাদের কাছে টাকা পাঠানো হচ্ছিল মানে কি হবে আপনারা করুন ইউ ট্রাই আই এম নট গোয়িং টু সে ইট অ্যান্ড রাইট ইট ডাউন অ্যাজ মাচ এজ পসিবল স্পিক অ্যান্ড রাইট স্পিক অ্যান্ড রাইট ওকে ইউ উইল গেট দ্য বেনিফিট নট মি ইউ উইল গেট দ্য আলটিমেট বেনিফিট মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস ওকে আপনারা ওকে চূড়ান্ত ভাবে লাভবান হবেন ব্যাংক থেকে টাকা ওঠানো হচ্ছিল কোনো এটা দেখুন টেস্ট ইউসেফ অনেকগুলো হবে পরবর্তীতে আছে এখনও আছে চোরটিকে রাস্তায় মারধর করা হচ্ছে হচ্ছিল কি হবে দ্য থিফ ইজ বিং হয়ে যাবে কি ওয়াজ বিং বিটেন অন দ্য রোড শিশুটিকে চুমো দেয় আবার চুমো খাওয়া হচ্ছিল কি হবে দ্য বেবি কি ওয়াজ ওকে বিং খিস্ট ও দ্য খিস ওয়াজ বিং গিভেন টু দ্য বেবি এখন অনেক হয়তো বলবেন যে আমি ফিউচার প্রোগ্রেসিভে করতে চাই হ্যাঁ আপনারা স্কুলে হয়তো তথাকথিতভাবে আমাদের দরকার হয় বা বাস্তবে কিন্তু আসলে ফিউচার প্রোগ্রেসিভের তেমন কোনো ব্যবহার হয় না এখন আপনি যদি বলতে চান যে কাজটি শেষ করা হতে থাকবে কি বলবেন ওই যে আমরা ফিউচার সিম্পল শিখেছি গত পর্বে দ্য ওয়ার্ক উইল বি ডান এটাকে কি বলবেন সিম্পলি দ্য ওয়ার্ক উইল বি উইল বিটা বলতে হবে ফিউচার উইল বি বলতে হবে তারপরে কি বিং বলবেন উইল বি বিং ডান দ্য ওয়ার্ক উইল বি বিং ডান দ্য ওয়ার্ক উইল বি বিং ফিনিশড শুনতেও যেমন উদ্ভট বাস্তবে ব্যবহারে উদ্ভব এবং সেই জন্য এটার প্রয়োজন হয় না ওকে বলা হয় না ওই মানে এটা মানে অ্যাক্টিভেই বলে যে আই উইল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক আই উইল বি ফিনিশিং দ্য ওয়ার্ক আই উইল বি মিটিং দ্য গেল উই উইল বি গোয়িং দ্য টুগেদার ওকে এরকম দে উইল বি সুইমিং ইন দ্য লেক এটসেট্রা এটসেট্রা ওকে সো লেটস ডু সাম টেস্ট ইউ সেলফ নাও থ্যাংক ইউ
সো বন্ধুরা আশা করছি পর্বটি ভালো লেগেছে আর ভালো লেগে থাকলে লাইক বাটনে প্রেস করে চ্যানেলকে উৎসাহিত করবেন চ্যানেলের কথা সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে বলবেন যাতে সবাই সাবস্ক্রাইব করে রিং বাটনটি যে আছে সেটিও যাতে প্রেস করে নিয়মিত ভিডিওর আপডেট নিশ্চিত করে কারণ ইউটিউব অনেক সমস্যা হয় বিশেষ করে আমার চ্যানেলটা আনফর্চুনেটলি অনেক ভুক্তভোগী হয়েছে আমার আপন জনদেরও অনেকে যে যারা সাবস্ক্রাইব করেছিলেন তারা বলেছেন যে সাবস্ক্রিপশন গায়েব হয়ে গেছে এবং এ কারণে আমাদের চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার কম এবং এটা আসলে অনেক পরীক্ষিত এবং অনেকেই এটা বলছেনও এবং আমি পেয়েছি হাতে কলমে যে অনেকের মানে এটা আসলে তো আমার চ্যানেল নয় অনেক চ্যানেলের মধ্যে আমারটাও একটা ওকে আনফর্চুনেটলি তো এর সাথে ভিউ অনেক কিছু জড়িত যাই হোক সেগুলোতে আমি না যাই তবে আপনারা চেক করবেন নিয়মিত যে আপনাদের সাবস্ক্রাইব বাটনটা যাতে সাবস্ক্রাইব থাকে এবং রিং বাটনটা সেটাও যাতে অ্যাক্টিভেটেড থাকে কোনো কিছু জানতে চাইলে চ্যানেলের নিচে যত খুশি মন্তব্য লিখতে পারেন আমি চ্যানেলের মন্তব্য পড়ি এবং চেষ্টা করি ফ্রম টাইম টু টাইম রিপ্লাই দিতে এবং সেগুলোর উপর আবার পর্ব বানাতে রিকোয়েস্ট থাকলে এই আর কি যে আপনাদের অনেক রিকোয়েস্ট থাকে অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এই পর্বটি শেয়ার করতে ভুলবেন না শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং দেয়ার ইজ এ প্রপার শেয়ার উইথ ফ্রেন্ডস হেল্প দেম স্ট্যান্ড বাই দেম তাদের পাশে দাঁড়ান ওকে এবং চ্যানেলকে এগিয়ে নিয়ে যান আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শীঘ্রই আবারও দেখা হবে সুন্দর আরেকটি পর্ব নিয়ে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ হ্যাভ এ ভেরি ভেরি বিউটিফুল ডাই